సాధారణంగా ఋతుక్రమం ఆగిపోయిందంటే గర్భం ధరించినట్లుగా చాలా మంది భావిస్తూ ఉంటారు గర్భం ధరించడానికి ఇది ఒక సూచనలే అయినప్పటికీ అన్ని సమయాల్లో ఇదే గుర్తు కాదు కొంతమంది మహిళల్లో గర్భం ధరించినప్పటి మొదటి మూడు నెలల్లో గర్భస్రావం అవుతూనే ఉంటుంది మరికొందరిలో కొంతమేర ఇది ఉంటుంది ఇలాంటి సంకేతాలు కొన్నిమార్లు తీవ్రమైన సమస్యలకు దారితీయవచ్చు ఈ పరిస్థితుల్లో బిడ్డ ఆరోగ్యం విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందామా గర్భం ధరించిన మొదటి పన్నెండు వారాలు చాలా కీలకమైనవి ఈ సమయంలో అబార్షన్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రక్తస్రావం అయిందంటే దాని అర్థం ఖచ్చితంగా అబార్షన్ అవుతుందని కాదు దాదాపు ఇరవై శాతం మంది మహిళల్లో మొదటి పన్నెండు వారాల్లో పరిస్థితి ఇలానే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ సమయంలో వైద్యులను సంప్రదించి అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ చేయించడం ద్వారా అసలు పరిస్థితిని అంచనా వేయవచ్చు అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షల్లో హృదయ స్పందన కనిపించినట్లయితే తొంభై శాతం మందిలో గర్భస్రావం అయ్యే పరిస్థితి ఉండదు పొట్ట కింది భాగం తిమ్మిరిగా ఉన్నట్లయితే గర్భస్రావం అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది వీటిలో ఎక్టోపిక్ గర్భం అనేది మొదటిది సాధారణంగా ఫెలోపియన్ నాడల్లో ఫలదీకరణం చెందే పిండాలు ఉంటాయి పిండం పెరుగుతున్నట్లయితే కొన్ని సమయాల్లో ఫెలోపియన్ నాడల్లో ఉండే కొన్ని రకాల సమస్యల వల్ల లేదా పిండం అక్కడే అభివృద్ధి చెందడం వల్ల ఫెలోపియన్ నాడాలు ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లోకి వెళ్లిపోవచ్చు రెండు శాతం మంది గర్భిణీల్లో ఎదురయ్యే ఈ సమస్య తల్లికి ప్రాణహాని కలిగించవచ్చు పొత్తి కడుపులో నొప్పి తిమ్మిరితో పాటు చిన్నపాటి తలనొప్పి లాంటి వాటి ద్వారా దీన్ని గుర్తించవచ్చు ఇందులో రెండోది మోలార్ గర్భం గర్భాశయంలో కణజాలం పెరగడం లేదా అది క్యాన్సర్ గా మారి ఇతర భాగాలకు వ్యాప్తి చెందడాన్ని మోలార్ గర్భంగా చెబుతారు తీవ్రమైన వికారం వాంతులు వేగవంతమైన గర్భాశయ వ్యాకోచం ద్వారా దీన్ని గుర్తించవచ్చు ఈ బేబీకి వెళ్ళే బ్లడ్ సప్లై ఏదైతే ఉంటుందో మదర్ దగ్గర నుండి అది ప్లాసెంటా ద్వారా బేబీకి వెళ్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఈ ప్లాసెంటా కింద వైపుగా ఉంటుంది అంటే బర్త్ కెనాల్ సర్వీక్స్ అంటాం కదా ఇది యూట్రస్ ముఖ ద్వారం అంటాము ఈ ప్లాసెంటా సర్వీక్స్ మీద మనకి ఎప్పుడైనా అటాచ్ అయ్యి ఉంటే అప్పుడు కూడా బ్లీడింగ్ ఎపిసోడ్స్ తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం ప్రెగ్నెన్సీలో అది కొంచెం మనకి లైఫ్ థ్రెటనింగ్ ఉండొచ్చు మదర్కి సో ఈ ఇవన్నీ కూడా ప్లాసెంటల్ పొజిషన్ బేబీ ఎదుగుదల కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ప్రాబ్లమ్స్ సడన్గా బ్లడ్ ప్రెషర్స్ ఎక్కువైనప్పుడు కూడా మనం బ్లీడింగ్ చూస్తూ ఉంటాము బట్ జనరల్గా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఆరు నెలల తర్వాత ఏడో నెల నుండి కనపడుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైనా సరే ఈ ప్రెగ్నెన్సీలో బ్లీడింగ్ కనపడ్డప్పుడు బేబీ సరిగ్గా ఎదుగుతుందా ఆర్ తనకి ఇంకేమన్నా బ్లీడింగ్ టెండెన్సీస్ ఉన్నాయా ప్రీవియస్గా మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆర్ ఇప్పుడు బ్లడ్ ప్రెషర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఆర్ మాయ ఎక్కడ ఉంది అండ్ బేబీ ప్లాసెంటాల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి మాయల్లో కూడా బ్లడ్ క్లాట్స్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి అది ఎలా ఉంది ఎంత సైజులో ఉంది అండ్ మదర్కి యూట్రస్ కాంట్రాక్షన్స్ అంటే పెయిన్స్ వస్తున్నాయా లేదా ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మనకి బ్లీడింగ్ అనేది సర్వీక్స్లో పాలిప్స్ ఉండటం వల్ల ఆర్ అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండటం వల్ల అంటే బర్త్ కెనాల్లో ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ అలా ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ బ్లీడింగ్ కనపడే అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా సరే బ్లీడింగ్ ప్రెగ్నెన్సీలో కనపడితే మాత్రం డాక్టర్ని సంప్రదించి ప్రాబ్లమ్స్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్స్ నుండి బయటపడడం జరుగుతూ ఉంటుంది సాధారణంగా ఈ తరహా రక్తస్రావానికి అనేక రకాల కారణాలు ఉంటాయి అందులో ప్రధానమైనది అదనపు రక్తం గర్భాశయంలో ప్రవహించడమే ఇది రక్తస్రావానికి కారణమవుతుంది అయితే ఈ తరహా రక్తస్రావం విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సింది ఏమీ ఉండదు అయితే ఇన్ఫెక్షన్లు లాంటివి ఉన్నప్పుడు మాత్రం మొదటి మూడు నెలలు వరుసగా రక్తస్రావం అవుతూనే ఉంటుంది అందుకే గర్భం ధరించడానికి ముందే క్లామిడియా గనేరియా లేదా హెర్పస్ లాంటి సమస్యలు ఉన్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి ఈ రక్తస్రావం మరింత ఎక్కువగా ఉంటే అది బిడ్డ మీద ప్రభావాన్ని చూపుతుంది ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనప్పుడు వెంటనే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి ప్రతి రెండు వందల మందిలో ఒకరికి ప్లాసెంటా వికారం పరిస్థితులు ఉంటాయి ఇలాంటి సమస్యలు ఉంటే అత్యవసర వైద్య చికిత్సలు అవసరమవుతాయి గర్భాశయం గోడల నుంచి పిండం దూరంగా ఉండడం కూడా ప్రసవం సమయంలో తల్లికి బిడ్డకు ఇద్దరికి సమస్యలు తీసుకొస్తుంది రక్తస్రావంతో పాటు కడుపు నొప్పి యోని నుంచి గడ్డలు చిన్న వయసులో గర్భం ధరించడం వెన్ను నొప్పి లాంటివి కూడా ప్రమాదకరమైనవిగానే భావించాలి దీనికి తోడు అసాధారణ పరిస్థితుల్లో పిండం పెరగడం పాలిప్స్ క్యాన్సర్ లాంటివి దీనికి కారణమవుతాయి బ్లీడింగ్ అనేది ప్రెగ్నెన్సీలో జనరల్గా ఉండకూడదు ఒక్కొక్కసారి టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీస్లో అప్పుడప్పుడు కనపడటం వల్ల కూడా బట్ బేబీ పెరుగుతూ ఉండి మదర్కి ఏం ప్రాబ్లం లేకుండా ఉంటే కూడా నార్మల్గా ప్రెగ్నెన్సీ ఉండవచ్చు కానీ 
इलांट ब्ली एपड़ना सर फस्ट डाक्टर ने संप्रदी दाने कारणमेटो तेजको दाखिल तगट ट्रीटमेंट इवेदन जरूत उठी ब्ली अवगा कंप्लीट बेड रेस्टमो इदंत करेक्ट का बेड रेस्टू प्रॉब्लमस अवकाश उठू उ ओनली चाल लिमटेड केसेस मैं बेड रेस्ट अडवैज्जू उठा ब्ली पेन अला उड़ोस हारमोनल इंजक्षन इवेदन जो उ ब्ली अपड़पड़ू कनपड़पूमेंटे इलांट प्रेग्नसीसारी बेबी ग्रोथ प्रॉब्लम्स उवकाश सो दीसमने मन बेबी ग्रोथ एला मन स्कास्को चूस अवसर एतना उ ब्ली कारण बटी ट्रीटमेंट मन को उबी प्लासेंट प्रीविया उ अभी दाने फास्तु प्लासेंट मूविंदा लेदा चक्सकूवे मूव अवक थर्टी सिक्स वीक्स वरक दाखी तगट सिजेरियन सैक्शन चुस्को प्रॉब्लम नीं प्रॉब्लम का चूस इंकोटी अब्रपन एंटे मा सपरेट अवटमो इधे प्रेग्नसी अंत ए जस्टेषनल एज अंत ए नाने दाने बटी दाखिल मल्ल रखा ट्रीटमेंट उ अला उ बेबी हार्ट बीट ड्रापू उ अपड़क एमर्जेंसी मन की सिजेरियन चेल्स अवसर एतना उ गर्भं धरी तरवा रक्तस्राव अवतंटे दाने अन्नी समय साधारण परस्थि भाव अवसर लेन रक्तस्राव बिड आरोग्य पुटन रेडो का अला स्थित उर्थंस अवसरमू ले अंके रक्तस्राव समस्थक संकेत भाव इला परस्थित उपड़ू वैद्यु संप्रदी अलट्रासौ स्का द्वारा रक्तस्राव असल कारणमेटो तेजु कड़पो तिमरी लेदा तीव्रम नोपिम तीव्रम रक्तस्राव योन कणजाल उइकम लेदा मूर्च विग्री मिचन ज्वर उ समस्या उर्ति वैद्यु संप्रदी यह प्लासेंट प्रीवि प्रॉब्लमस अंटे इपू सड़न ऐक्व ब्ली अभी जनरल पेन ब्ली अंटे ना सड़न ऐ ब्ली अवटमो अला उ तपक हास्पल की वेली चक्सारी अभी चाल ब्ली अ मदर ब्लड लास्टमे का बेबी लपल डेत्त अवकाश उ अब्रपन अटा अंत ब्लड प्रेसर पे सड़न ऐ लपल सपरेट अवटमो जनरल बेबी डेलीवरी अन तरह माया सपरेट अव जरूत कोई केसेस अब्रपन के प्लासेंट अने मुदे सपरेट अवटों वाल लपल इंटर्नल ब्ली मेजर का फस्ट बेबी के एफेक्ट उ रेडवे मदर सारी ब्लड क्लाटिंग प्रॉब्लमस राव जरूत चाल मेजर आबसट्रिक एमर्जेंसी अटा इलांट केसेस ब्लड रेडी उड़टमु अंड ब्लडे काल रक्तम इवन एक्की जो उ इलांटी मत अन्नी फेसीलिटी उ प्लेस मन डेलीवरी चुस्ते अट्लीस्ट प्रॉब्लमस तग्गल 